Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с полезным видео. В моем доме начинается генеральная весенняя уборка. Всегда генеральную уборку делаю два раза в год. К Пасхе и к Новому году. Так вот, сейчас на канале будут видео, посвященные расхламлению. Будем стирать, будем мыть окна, стены, потолок и так далее, и так далее. Поэтому не пропускайте выпуски, будет очень интересно и полезно. Сегодня буду мыть холодильник. Покажу вам очень классный способ. Буду рада, если кто-то из хозяек возьмет на заметку. Сначала, конечно, полностью освобождаю холодильник, все продукты уношу на балкон, сейчас как раз прохладно, ничего не испортится. Полочки убираю в ванную комнату, буду мыть их там. тем, как убрать стеклянные полки, хочу вам показать, каждая полка у меня закрыта вот таким вот защитным силиконовым ковриком. Продаются эти коврики каждый отдельно, можно купить рулоном. Я покупала рулон на два холодильника. Очень удобно. Когда начинаешь мыть холодильник, моешь практически только эти коврики. Они защищают стеклянные либо пластмассовые полки от царапины и они защищают от грязи. Сами коврики моются на раз-два, обычно посудомоем. Поэтому, если у кого нет вот такой вот защиты в холодильнике, возьми на заметку. Дальше делаю раствор для чистки. На моем канале это новый рецепт. Раньше я никогда так не чистила. Значит, для чистки потребуется чуть меньше литра теплой воды и одна пластина ацетилсалициловой кислоты. Стоит она 11 рублей. Значит, я уже эти таблетки измельчила при помощи металлического молотка. Теперь опускаю их в воду и хорошо растворяю. Нужно растворить очень хорошо чтобы потом можно было перелить в бутылочку с распылителем. Все. Я переливаю в бутылку. Что еще буду использовать для чистки? Для чистки буду использовать два вида многоразовых салфеток. Они прямо у меня сейчас любимчики, так скажем. Продаются они везде. И в хозяйственных магазинах, есть в супермаркетах, есть на интернет-площадках. Значит, я покупаю двух видов разных брендов. Значит, покупаю абразивные. Они работают как скрипки. Очень хорошо очищают засохшие какие-то загрязнения в виде пищи и так далее, и так далее. И покупаю вот такие вот мягкие салфетки. Чем они мне нравятся? Они очень хорошо собирают пену, хорошо собирают загрязнение. И тоже одной салфеточки хватает мне примерно на неделю уборки. Значит, я возьму две таких салфетки мягких и возьму две абразивных салфетки. Салфетки эти не царапают, но при этом капитально чистят. Так, и еще возьму вот такую вот щетку, значит, купил ее в магазине Галамар, тоже хозяйки, рекомендую обратить внимание, очень удобно какие-то вот такие сложные узкие участки прочищать. Показываю вам холодильник внутри до чистки. Много пятен, много грязи. И присутствует неприятный запах, потому что продукты хранились иногда у меня открытые. В общем, все мне нужно отбелить, почистить. И избавить от посторонних запахов. Твердца тоже. И грязь внутри резинок. Распределяю спрей по грязной поверхности. Распределяю достаточно обильно. И там поконтактировать минут 10-15. Этого будет достаточно, чтобы все загрязнения размягчились и пластик после чистки блестел. Везде, везде распределяю. И оставляю. И пока у меня аспирин контактирует с пластиком, я помою контейнер. Сегодня помою просто с посудомоем. Включаю горячий душ. И потом щеткой с длинной ручкой все мою, все отмываю.
И, друзья, чтобы холодильник как можно дольше оставался чистым, внутри не было неприятных запахов, всегда хватало места в морозильной камере, а продукты как можно дольше сохраняли свое качество и свежесть, рекомендую вам приобрести вакууматор для продуктов Демак с запайкой и резаком. Можно вакуумировать как влажные, так и сухие продукты. Представляете, как это удобно? Скоро лето, поэтому любые ягоды, овощи, грибы можно вот так вот вакуумировать и замораживать. Всю заморозку можно хранить вместе, не сортировать, так как благодаря вакуумированию запахи не перемешиваются можно солить рыбу мариновать шашлык благодаря этому вакууматору остатки продуктов можно хранить в разы дольше так как у этой модели есть шланг для контейнеров соответственно уборку в холодильнике вы будете делать заметно реже ссылка на вакууматор поделюсь в комментариях Итак, друзья, прошло 15 минут, все пятна, которые были внутри холодильника, от пищи, от лекарств и так далее, они просто растворились. Все загрязнения размякли, и пластик стал значительно белее, вот прям на тон, на два. Поэтому раствор с ацетиловой кислотой действительно выбеливает. Рекомендую, вот прям попробуйте обязательно этот рецепт, вот точно результат вас порадует. А как сейчас все легко будет чиститься, вот смотрите сами. Абразивной салфеткой просто прохожусь внутри и вот этой щеточкой тут даже чистить уже практически ничего не нужно просто собрать грязь вот здесь было огромное пятно без моих рук полностью отмылось И те же процедуры проделываю с резинкой и с морозильной камерой. Даже хлоргексидина внутри ничего обрабатывать не буду, потому что аспирин сработает точно так же. Все обработает и устранит весь неприятный запах. А теперь, друзья, смотрите, как классно вот эта узенькая щеточка прочистит резинки. И под резинку туда пролазит, потому что вот эта вот щетина очень длинная. Почистила за 5 минут, дальше все смываю салфеткой. Вот чем хороший способ, не надо собирать пену, не нужно собирать соду, ничего. Даже хлоргексидином обрабатывать не нужно, потому что, ну правда, запаха абсолютно никакого постороннего нет. И пластик блестит. Вот я вам потом ближе покажу, он очень хорошо обновляется. Все помыла, друзья, быстренько покажу вам результат. Идеально белый холодильник, пластик блестит, все чистое. Все резинки обязательно обрабатываю глицерином. Благодаря глицерину они плотнее прилегают и они не трескаются. Обязательно чище под холодильником, делаю это при помощи вешалки и махрового носка. Очень удобно. Такое вот количество пыли, грязи можно собрать. А снаружи весь холодильник я мою исключительно кондиционером. Кондиционер беру жидкий, не концентрированный. Если у вас густой кондиционер, можно его немножечко разбавить водой. Значит, прекрасно отмываются ручки и на поверхности бытовой техники создается пленка, благодаря которой следы от пальцев менее заметны. Пыль, грязь тоже садится значительно реже. Поэтому попробуйте. А загрязнения отмываются вообще элементарно. Можно вот даже не вытирать, вот если у вас нет таких прям серьезных загрязнений. Растереть и все. Ручка это вообще беда, но благодаря кондиционеру, мне кажется, меньше она морается, поэтому попробуйте, хозяйки. Я так уже много лет делаю, мне нравится. Друзья, моя уборка в холодильнике закончилась. Все идеально чистое, блестящее, нет посторонних запахов. На уборку я потратила минимум усилий и времени, поэтому рекомендую повторить все хитрости, которые были в этом видео. Раствор у меня еще остался, поэтому можно им почистить и подоконники, можно почистить ванну, раковину, унитаз, что угодно. Раствор чистит шикарно, вы сами все это видели. Вам, друзья, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграм, все ссылки я оставлю под видео. Всем легкой уборки, всем пока!